ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து இன்ஜினியர் செந்தில் பேசுகிறேன் நம்ம மன்னச்சனல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிளைண்ட்டை நம்ம கூட இருக்கார் மிஸ்டர் பார்த்திபன் ஹாய் பார்த்திபன் ஹாய் ஓகே இப்போ நம்ம கீழே வந்து காலம்ஸ் ரைஸ் பண்ணி அந்த கிரவுண்ட் லெவல் வரைக்கும் காலம் ரைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே கிரவுண்ட் லெவல் பீம்ஸ் கான்க்ரீட்டிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் இதில் என்னென்னலாம் தவறுகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த கிரவுண்ட் லெவலில் இந்த பீம்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த காலம்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இந்த போடுற பீம்ஸுக்கு மேலே வந்து நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணி நம்ம பேஸ்மெண்ட் லெவல் வரப்போகிறோம் அந்த லெவலில் வந்து நம்ம ஒரு டைப் பண்ணி தேவையை பொறுத்து டைப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நம்ம சுற்றி பிரிக் ஒர்க் பண்ணி அந்த உள்ளே ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஃப்ளோர் லெவல் எடுத்துகிட்டு வரப்போகிறோம் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம தரையில் வந்துட்டு இந்த காலம்ஸை மேலே தூக்கிட்டு வந்து சைட்லாம் நம்ம ஃபில்லப் பண்ணி கன்சால்டேட் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த லெவல் வரைக்கும் வந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு ஜங்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தா இந்த பர்டிகுலர் இந்த பீம் இந்த பர்டிகுலர் பீம் வந்து இந்த காலமுக்கும் இந்த இங்கே இருக்க இந்த காலமுக்கும் ஸ்பேன் ஆகுது அப்படி வரும்போது இதில் வந்து உட்காரக்கூடிய இந்த பீம் அந்த அந்த காலத்துலேயும் வர்ற பீம் வந்து இதில் தான் பாயிண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ராடு வந்து இதுக்கு மேலே வந்து இப்படி உட்காரணும் இது ஒரு சின்ன விஷயம் அப்புறம் இந்த இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பீம்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்தா நம்ம ஜல்லியில் வந்து கான்க்ரீட் போட்டிருக்கோம் இதை வந்து ஒரு லெவலிங் கோர்ஸாக ரெடி பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ இதில் வந்து நம்ம கான்க்ரீட் இந்த பீமை கான்க்ரீட் பண்ணும்போது அந்த பாட்டம் வந்து நமக்கு லெவல் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் அது மண்ணுலேயோ மணல்லையோ நம்ம போடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு கான்க்ரீட் சர்ஃபேஸ் ரெடி பண்ணி பண்ணணும் அதை ஒன்றரை ஜல்லிலையும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி முக்கால் ஜல்லிலையும் பண்ணலாம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது கான்க்ரீட் போடும்போது போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ அந்த இடத்துல பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தரையில் ப்ளஸ் சுற்றி நம்ம இந்த சென்ட்ரிங் அடிச்சிருக்க பலகைகள்லாம் தண்ணி ஊற்றணும் ஏன்னா இதில் தண்ணி ஊற்றலை அப்படின்னா நம்ம வைக்கிற கான்க்ரீட்டே வந்து அந்த கான்க்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து இந்த பலகையோ இல்லை இந்த தரையோ வந்து உறிஞ்சிக்கும் அப்படி உறிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம பிளான் பண்ணுற வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து அந்த கான்க்ரீட்டில் மெயின்டைன் ஆகாமல் போகும் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ மெயின்டைன் ஆகலை அப்படின்னா அதோடைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறதையும் நம்ம முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சைடு அந்த பீம் சைடு பாட்டம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி தண்ணி பிடிச்சி அந்த இடத்த வந்து நல்லா ஈரமாக வச்சுக்கணும் ஈரம்னா ரொம்ப ஈரமாக இருக்கக்கூடாது அதாவது கான்க்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலவை அந்த அந்த ஈரத்தன்மை இது உறிஞ்சிடாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் காலம் ஜங்ஷன் பற்றி நம்ம பேசலாம் இதில் ஒரு சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது இதில் வந்து இந்த காலம் சாரி இந்த பீம் வந்து இந்த இந்த காலமில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த பீமோட ஹைட் வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு ஒரு அடி மூணு இன்ச்சு அந்த பக்கம் போகிற அந்த பீம் வந்து ஒரு அடி இந்த பீமும் ஒரு அடி ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல வரும்போது இந்த காலமுக்கு உள்ள இந்த சைடு ராடு இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகி உள்ளே வரணும் அதே மாதிரி இந்த சைடு வர்ற பீம்லேருந்து வர கா ராடு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகி உள்ளே வரணும் அதே மாதிரி பார்த்தா இந்த சைடும் இந்த லாஸ்ட்டு ராடு பார்த்திங்கன்னா இப்படி பெண்ட் ஆகி உள்ளே போகிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த காலம் வந்து நமக்கு மெயினான லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் பாயிண்ட்டு அதனால் இந்த மாதிரி பீம் ராடு வந்து இந்த காலமில் கனெக்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி வரணும் அப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கவர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல பார்த்தா இந்த இந்த பாயிண்டில் நம்ம கவர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பீம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பீமில் வந்து பீமோட அகலம் வந்து ஒம்பது இன்ச் அதாவது இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள அகலம் ஒம்பது இன்ச் அந்த ஒம்பது இன்ச்சை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி டாப்பில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸ் வச்சு இந்த எண்டுலேயும் இந்த எண்டுலேயும் ஆணி அடித்து அந்த அகலத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஓரம் அதாவது இந்த பீமோட இந்த ஓரம் ஒரு சைட் ரைட் சைட்னால் அது இங்கேருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அஷ்யூர் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக இந்த எண்டில் அந்த எண்டுக்காக நூல் கட்டி நரம்பு கட்டி கரெக்டாக லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்புறம் வந்து நம்ம காங்கிரீட் போடும்போது கூட அது கரெக்டாக பேக் பண்ணி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்
ஸோ தட் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து இது என்ஷூர் பண்ணும் இப்போ காலமோட ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த இந்த காலம் இந்த லைனில் அந்த ராடில் இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வருதுன்னா இந்த கவர் பிளாக் வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணும் இப்படி இப்படி இதை எப்படி வேணால் வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு பீம் காங்கிரீட் போடுறோம் இந்த பீம் வந்து அப்புறமா தான் போட போகிறோம் அப்படின்னா இந்த காங்கிரீட்டை வந்து நிறுத்தக்கூடியதில் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி டேப்பர்டாக தான் காங்கிரீட்டை நிறுத்தணும் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வெட்டிக்கலாம் ஒரு பழகி வச்சோ அப்படி ஒரு நிறுத்தாமல் இந்த மாதிரி ஸ்லோப்படாக வந்துட்டு அதை காங்கிரீட் போர் பண்ணி தான் நிறுத்தணும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே போடும்போது இந்த காங்கிரீட் இதே மாதிரி க்ரீனாக இருக்குதா இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கம்பியை வச்சு நல்லா போக் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் சிமெண்ட் பால் கலந்து அதை மேலே தெளிச்சுட்டு இதுக்கு மேலே காங்கிரீட்டை போடுறது சரியாக இருக்கும் இந்த பீம்ஸில் இந்த மாதிரி நம்ம காங்கிரீட் போட்ட பிறகும் அந்த காலம் கவர் அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்